All right. Hello, everybody. Welcome to our live session for today. This is your MAS. Okay. But however, no, hindi lang naman siya MAS. Actually, this is how to pass the CPA board exam. And of course, with some tips later on. Okay. Siyempre, let's say MAS. Ayan, kasi MAS ang ating specific subject under me. No? Again, I'm Alexandra Sansan, CPA, CMACTT. Ayan, so... Pag-usapan natin ngayon bakit ka ba nag-review, bakit ka ba nag-take ng accountancy, bakit mo ba gustong maging CPA, okay? So, we are going to answer that question and of course, we'll be giving you some advice, some tips, okay? Kung paano ka pwede mag-succeed dyan sa ambition mo sa pagiging isang future accountant, okay? So, tignan natin, let me ask you, di ba, bakit ka ba nag-accountancy? Sige, so pwede mong i-drop yung sagot natin. By the way, I'm acknowledging all our attendees for today, no? So, medyo dumadami tayo. Siyempre, meron ka makikita at maririnig, of course, from our different reviewers later on. Baka nga yung iba, narinig mo na, no? Ayan, so baka nag ka na by now. Tama ba? Natapos mo na? Yes? Okay, so sige, sagutin mo. Bakit ka ba nag si? Okay, what else? Bakit ka ba or bakit mo ba gustong mag-exam ng CPA, di ba? Imagine, ilang beses lang na postpone, nakadalawang postponement na ang CPA board exam. Pero bakit hanggang ngayon nagre-review ka? Sige nga, sagutin mo yan, no? You can comment down below or on your own, di ba? Isipin mo, bakit ba ako nagre-review? Para saan ba? Okay, so yung iba sabi nila, no, um, to advance on my career. Ayan, so siguro professional na to, working professional na, pero gusto niya magkaroon ng lisensya para, let's say, ma-promote, or syempre gusto niyang, pwedeng gusto niyang sumabak sa public practice. Okay, syempre, pag gusto mo mag-public practice, kailangan may CPA license ka. What else? Sino pa? Okay. This is my dream, sabi nung isa dito, no? What else? Um, to gain advantage over the others. Okay, and that's true. If you have the title, syempre, isa ka sa, let's say, privilege, no? Pagdating sa mga applications mo, isa ka dun sa pwede mga unahin ng magiging employers mo. Anyway, so, dumaan din ako dyan, no? Sa stage na yan. So, kilala mo ba kung sino ako na nagsasalita ngayon o baka mamaya binobola lang naman ako ni ma'am, sino ba itong nagsasalita na to Is this even a CPA? Ayan, eh, syempre CPA din ako, no? So, I graduated actually from the University of the Cordillera. So, Baguio-based ako. Ayan, so, number one, na masasabi ko sa'yo, hindi mo kailangan mag-Manila. Okay, hindi mo kailangan lumuwas. Number one, bakit may online na tayo ngayon? Eh, ito yung ginagawa natin today. So, hindi mo kailangan lumuwas ng Manila and hindi yun um, assumption or ano bang pwedeng i-term natin. No? So, hindi yun way or he, that's not actually the key para maging CPA ka. Hindi mo kailangan lumuwas ng Manila, hindi mo kailangan pumunta Makati or hindi mo kailangan, you know, yung umalis ka dyan kung nasan ka as of today. Okay, kung nasa province ka, okay lang. You can review on your own. You can review with the help of the internet. Diba? Ang dami ng online. Yung iba nga dyan, nandun na nagre-review ng face-to-face. -face, pero anong ginagawa? Download pa rin sila ng download ng materials nila. Okay? So, hindi mo kailangan lumuwas ng Maynila to assure na makakapasa ka ng board exam. Okay? Nasa sa'yo yan. Okay? So, cum laude ako, naging CPA ako by May 2019. One question, kailangan ba cum laude ka or kailangan ba magna cum laude, suma cum laude ka para makapasa ka ng CPA board? Okay? The answer is no. Diba? There are a lot of other... Um, conditional passers, okay? Hindi nila ina-expect yun. Okay, knowing that they are graduating as cum laude, magna cum laude, suma cum laude, yung iba pa nga, as in bagsak sila. Okay, imagine that. Ibig sabihin, hindi kailangan na cum laude ka para makapasa ka ng board exam. Hindi yun wait, okay, or hindi yun assurance mo na makakapasa ka. Uy, cum laude ako, makakapasa ako. Okay, again, um, iba yung level ng ginawa mo nung nasa undergrad ka. Siyempre, let's say, cum laude ka kasi, nadalian ka or na-manage mo on your own yung mga naging subjects mo. 
Okay? Nung nasa undergrad ka, eh ito, anong kailangan mong i-manage or i-handle? Ang i-handle mo yung six na pamatay na subjects. Okay? So, you have FAR, AFAR, MAS, RFBT, Audit, what else? Tax. Okay? Yan yung hahawakan mo. Hindi lang basta, let's say, statistics. Hindi lang basta English 1, English 2. Okay? Eh, syempre, Nung undergrad ka, ganong level yung hinahandle mo. Ngayon, ibang level to. Okay? So, I'm also a USCMA passer last 2019. So, anong ginawa ko? You can also do this, no? During my CPA, nagre-review pa lang ako. Aba, nag-enroll na ulit ako for CMA. Kasi nandun ako sa stage na habang nagre-review pa, habang nag-aaral hanggat kaya pa, ayun, nag-review ako no, for the USCMA. And of course, also a tax techni technician now. So, ikaw din, Pwede mo ding magini to mga different titles na to, di ba? You can have this for you. So idudugtong mo yan sa end ng pangalan mo. Bahala ka na, pwede ka rin mag-masters, no? Pwede ka rin mag-PhD kung gusto mo. So, ayan, as a CPA, of course, I was able to gain the trust. Number one, nung naging employer ko, ayan, nung unang job ko when I was started, when I start when I started, sorry, when I started applying for different job, ayan. So, dahil CPA ka, okay, you have the trust ng employer mo, ay, CPA ito, so they can do this, she can do this, she can do that, ayan. Meron yung factor na may tiwala, sayo, may tiwala sila sa'yo or may believe sila sa'yo kasi CPA ka. Ayan. And of course, I'm also a reviewer dito sa CPA OARS and other review schools, ayan. So, who knows, isa ka rin sa magiging colleagues ko na magiging CPA reviewer, di ba? Ako nga, hindi ko naman na-imagine na gagawin ko to, okay? I didn't imagine na I would be sharing with you today, okay? Itong paano ba maging CPA or how to pass the CPA board exam? So, ayan, no, siguro inaantok ako na ginagawa ko to. But again, I'm asking you this question, why do you want? Okay, lagyan natin ng letter D. Why do you want to become a CPA? So, una, pwedeng dream ng parents mo para sa'yo. Another, it could be your own dream. Ito talaga yung gusto mo. Hindi mo nakikita yung sarili mo sa ibang profession like engineer, architect, what else. Hindi mo nakikita yung sarili mo bilang isang teacher, yung talagang teacher na under ng education. Or hindi mo nakikita yung sarili mo bilang isang ano ba, um, interior designer or musician or whatever. Okay, ito yung kaya mong gawin eh. Number one, probably because of your ability. Mental, ito yung hilig mo din, di ba? Analysis, aside from math. Kasi kung gusto mo ng math, sana nag-engineering ka. Kaso syempre, naisip mo, ay may drawing kasi dun eh. Ayun, anyway, ayan. So, there are deeper reasons kung bakit mo gusto maging CPA. Yung iba dito, na-realize na lang nila, kailangan pala nila mag-board exam. Nasa third year na sila or fourth year, and that's true. Okay, yung iba hindi nila alam na first year pa lang dapat pinaghahandaan mo na ang CPA board exam. And today, yan ang number one na ma-advise ko. Kahit nasa ABM ka pa lang. Kung mag-ABM ka, okay, at didiretsuhin mo yan, dapat ang target mo ultimately is the CPA title. Okay? Unless ang gusto mo talaga is management accounting and wala kang balak na mag uh, bridging or mag-qualifying para maging CPA. Okay? So, na-feel kita. Okay? Gusto kong malaman mo na na-feel din kita. I also went through the toughest situation of my life and I went, okay, to face the hardest examination of my life. Bakit ko sinabing hardest? Kasi among all the other examinations in your life na dadaanan mo, di ba? Exam mo ng Math 1, Math 2, English 1, English 2, di ba? Yung mga speech mo na ginawa mo na part ng exam mo noon sa English 1 or English 2 mo, hindi pa yun yung pinakamahirap na exam. So, bakit ito yung hardest exam? Because you have to prepare yourself, okay, in all aspect. Number one, spiritually, okay? So, lahat naman tayo dito naniniwala kay God, di ba? Kay Lord, okay? That there is someone out there who is the most Okay, powerful of all. So, naniniwala ka sa kanya and you lift up everything on him. So, ayan, you pray, di ba? You are preparing yourself and you're not actually only preparing yourself but you are preparing with him. Ayan. So, another, you are preparing yourself physically, okay? 
hindi ka pwedeng mag-exam na may sakit ka, hindi ka pwedeng mag-exam na sinisipon, hindi ka pwedeng mag-exam. I'm not totally saying na absolute ha? pero siyempre, if you're going to take the CPA exam, sino ba naman yung gustong nagte-take na umuubo, um, umaaching, what else? Um pumipintig ang ang Brain cells, di ba na feel nyo ba yun? Yung parang yun yata yung migraine, eh, no? What else? Sino ba naman may gusto mag-exam na ang sakit-sakit ng batok or ang sakit-sakit ng likod, di ba? So, you also have to probably have to exercise, mag-relax ka rin kahit pa paano, you have to prepare yourself. What else? Prepare yourself emotionally, okay? Paano mo kaya mape-prepare yung self emotionally? Prepare mo yung sarili mo, it's as if every time you review, it's as if board exam na yon. Lalo na pang nagsasagot ka ng question, paano ko naging tanong to sa board exam, what will be my approach? Ganun ka dapat lagi. Okay? So, i-practice natin na hindi tayo nararattle. Paano mo kaya pwede practice yun? Siguro kung sanay ka na mag-isang nagre-review, try mo minsan mag-review ka kasama ng iba. Okay? Yung tipong sila nasa number 10 na ikaw nasa number 8 ka pa lang. So, paano mo pwedeng i-manage yun? Okay? Kasi ganun sa board exam, eh, may tendency na, uy, anong number na kaya itong nasa harap ko? Anong number na kaya itong nasa left side ko? Although, hindi mo naman makikita kung anong um, number na niya. Ang pwede, pero pwedeng makita mo, tinuturn na niya on the next page. Ikaw nasa first page ka pa lang. So, how will you manage that? So, sa board exam, please, lax lang. Okay? Lax lang. Huwag kang masyadong tense. What else? Spiritually, physically, emotionally, ano pa? Lahat. Di ba? Lahat. Uh, mentally, syempre, mentally, dapat alam mo yung ititake mo. Alam mo yung topic mo ng MAS, alam mo yung topic mo ng RFBT, far, afar, di ba? Lahat yon dapat prepared ka. Ito yung sinasabi ko na wag mong i-review lang yung mga favorite topics mo. Kasi kung puro favorite topics mo, bakit? Si reviewer ba? Ah, sorry. Si examiner ba? Ang ibibigay niya lang is yung mga favorite topics mo. Siyempre, hindi. ba diba? So, you always expect the worst. And because of that, okay, and since you have to expect the worst, mag-expect ka rin ng mga question na sa tingin mo pwedeng ibigay sa iyo or yung mga question na sobrang haba pero ang tinatanong, simpleng-simple lang. So, you have to be dynamic sa pagsagot mo ng mga questionnaire mo. Okay? Now, how to pass the board exam? Meron bang secret formula or meron bang step-by-step? Step? Okay? Actually, this is not a step-by-step step, pero tip siya, no? Um, generally, ito yung dapat mong gawin kung paanong ikaw ay makakapasa sa board exam. Okay? Pwede siguro sa mga tips na to, may ginawa yung nagsuma kum laude, okay? Or merong hindi ginawa yung nagsuma kum laude, kung bakit hindi siya nakapasa ng board exam or kung bakit conditional siya sa board exam. Okay, so number one, para sa akin, you know yourself. Okay? For you to be able to pass the board exam, know yourself. In a way that number one, sa review mo, saan or kailan ka ba or what time ka ba most effective na mag-review at paano ka ba mag-review? nang effective. Ikaw ba yung tao na 10 minutes lang yung attention mo dun sa binabasa mo and then the rest of the time, medyo kalat-kalat na yung iniisip mo, no? hindi ka na makapag-focus. So, kung ganong klase ka ng tao, iset mo yung mind mo na dun sa unang 10 minutes, reviewin mo yung mga pinakamahalagang bagay dun sa concept na yun. Okay, let's say MAS, anong topic? Cost, terms and analysis, assuming lang, no? Dun sa topic na yun, pag nag-start ka mag-review, on your first 10 to 15 minutes, or sabihin mo na 30 minutes, di ba? Kasi after 30 minutes, wala na yung attention span mo. Okay? Kung baga yung focus mo, wala na. So, dun sa 30 minutes na yon, or kung ilang oras ka man merong attention span, yung ma-absorb talaga ng utak mo yung concept, basahin mo yung pinaka-importanting items. Okay? And then afterwards, saka mo gawin yung problem solving. Okay? O kaya naman, doon mo gawin yung um, theory questions. Sumagot-sagot ka ng theory question. Another, know yourself in a way na anong oras ka ba effective? Effective ka ba ng morning until tanghali? Or effective ka ba ng mga 10 a.m. to 1 p.m.? Or effective ka ba ng mga madaling araw hanggang 9 a.m.? Bahala ka, no? You have to know yourself. Kasi undergrad, dapat alam mo na yun kasi doon sa pacing mo ng pag-aaral mo. 
let's say nung nasa advanced accounting ka na nalaman mo na ay mas effective ako kapag gabi ako nagre-review. Okay, so isa-set ko na yung katawan ko na every night hanggang 12 midnight nagre-review ako. Tapos yung tulog ko, let's say hanggang 6 a.m. Ganun, no? And hindi mo naman talaga may iwasan yon yung mga 5 hours sleep, 4 hours sleep dahil sa kaka-review mo. Okay, so you have to know yourself. After knowing yourself, you have to know your subjects. Okay? Again, wag mo i-review lang yung mga favorite topics mo. I-review mo rin kung saan ka nahihirapan. Okay? Siyempre, kung saan ka nahihirapan, kailangan mo i-review yun. Paano kung yun yung binigay sa'yo sa board exam? Eh di, wala na. Okay? Sayang naman yung ilang points na nahihirapan ka pala. So, kung saan ka nahihirapan, bigyan mo rin ang focus yung part na yun. So, saan ka nahihirapan sa FAR? Afar, di ba? Sa tax, syempre sa tax sa lahat. <laughs> okay, sa audit, syempre ganun din. So, ibig sabihin, you have to review everything. Kung paano mong ni-review yung favorite topic mo, ganun mo rin i-review yung mga topic na nahihirapan ka. Okay? So, wag lang puro CVP analysis o kaya wag lang puro income tax. Review mo rin yung estate tax mo, review mo rin yung local taxes mo. Okay, lalo na ngayon, ang dami ng mga advanced topic, ang dami ng mga latest topic na nasasali sa board exam. So, you also have to keep updated. Okay? You keep yourself updated. Ganon din sa RFBT. Although nakakaiyak yung RFBT mo, no? Ang dami mo na rin nire-review. Okay? So, you have to know your subject. And then, dun sa subject mo, alamin mo rin, ano kaya yung magandang approach kung paano ko to i-review? Okay? Uh, topic, uh, topic. Tip ko sa'yo dito, no? Pag nag-FAR ka, financial accounting and uh, reporting, kapag nagre-review ka ng FAR, isabay mo siya sa audit. Bakit? At saka sa TOWA mo. Si TOWA siya si concepts. Okay? Kasi parehas lang yan, eh. Audit, yung auditing problem mo, auditing problem mo, pagdating sa concepts sa FAR at saka audit, parehas lang. Ang nangyayari lang sa problem solving, kay FAR, okay, anong meron kay FAR? Simple problems lang, okay? Kayang-kaya, manageable. Pagdating kay audit, mas mahirap lang yung problem. So, at the same time, nare-review ka na. Hitting three birds in one stone. You have TOA, you have your concept, kasi syempre matatanong ka ng conceptual topics, okay, or ng theory questions sa board exam, at saka yung problems mo. Okay? So, ibig sabihin, kung master mo na yung nasa audit, mas malamang na kayang-kaya mo yung sa FAR. Okay? Ganon din sa afar and then yung tax mo okay ganun din yung tax mo ano bang pwedeng way di ba pwedeng sagutan mo muna in advance itong topic okay pag nakinig ka kay teacher ko ano yung alam mo i-validate mo ko ano yung sagot mo i-validate mo rin yun actually yung pinaka the best way in how you review everything lalong lalo na kung ikaw yung nag-aattend ng face to face classes o kaya online class and then inaabangan mo ko ano yung mga key answer So, kapag meron kang handout, sagutan mo siya in advance para pagdating mo sa classroom or pagdating mo dun sa Zoom meeting or pagdating mo dun sa online classes, i-validate mo na lang yung sagot mo. Kasi, the time na binavalidate mo yung sagot mo, mas natatandaan mo na, ah, okay, ito siya, tama yung sinagot ko. So, tama yung pagkaintindi ko na ganito yung concept niya. Okay? Next one, you set your target. So, for those people, let's see, na nakikinig ngayon na nasa undergrad pa, I'm telling you, your target should be the CPA title. Not only to pass your current subject as of today. Let's say, meron kang MAT1, you have your AFAR today, AFAR1, AFAR2, di ba? Intermediate Accounting 1, Intermediate Accounting 2. Dapat hindi lang yung goal mo is to pass this subject. But your goal is, I will pass this subject because I wanted to pass the board exam. Dapat yung board exam yung target mo. Okay? So, sa target mo, lagyan mo rin ng time period. Okay? Kasi kung wala kang time period at basta ang target mo lang CPA. Okay? Alam mo ba nung ako nag-set ng target ko, sabi ko, um, nung una pa nga ang sabi ko 2018. Pero nung kinocompute ko pala, ay, masyado namang advance yung 2018. So, 2019, May. Okay? May. Nag-graduate ako sa papel at saka sa school ko ng 2018, December. Okay? Formally, December. Pumasok ako agad ng review school. Sabi ko, I will get that title by May 2019. And yun, nakuha ko naman, no? You have to set your target. You have to set your time as well. Kasi kapag walang time, kailan ka magiging CPA, di ba? Alam mo sa sarili mo na magiging CPA ka, pero kailan? 
Okay? Matatagalan ka. Ayan, kasi hindi mo sineset yung time frame mo. Ang pinakamahalaga when you set your target of becoming a CPA, ano yung time frame mo? Baka mamaya 28 ka na. Sa kakaset mo ng target mo na maging CPA, wala ka namang time frame, di ba? Hindi ka pa CPA. I mean, hindi ko naman sinasabi na dapat by 23 or by 25 CPA ka na. Pero ang sinasabi ko lang kasi syempre, huwag mo sayangin yung oras mo. Na-review ka lang ng review, yun pala prepared ka naman na. Okay? So you have to set your target. So that you really have to prepare yourself, you feel that pressure and of course yung motivation mo sa sarili mo. And by the way, yung motivation na yan, you won't find it from any others. Okay? Or before you find it from others, okay? Motivate mo muna yung sarili mo, okay? Kasi bago mo makita yung motivation na yan from your family, from your friends, and from any other people around you, dapat ikaw yung unang-unang magmotivate ng sarili mo. And yun yung ginawa ko during my time. I did not ask or I did not seek for any validation or motivation ng mga kasama ko or even my parents. Of course, syempre yung parents may sa sa maniniwala sa'yo pero basically dapat mauna yung sarili mo. Okay, paniwalaan mo muna yung sarili mo na kaya mo. Another, ayan, set your time. And of course, be consistent. Pag sinabing set your time, pwedeng set your time kailan ka magiging isipi. At the same time, set your time. Ano yung mga oras na magre-review ako? Okay? And yung oras na magre-review ka, as much as possible, be consistent. Okay? So, during my time, ito yung medyo nag-fail ako, no? I reviewed. I see to it that I review every day. Probably that's Afternoon, pwedeng evening, pwedeng madaling araw, pwedeng morning. Pero hindi kasi ako consistent. Okay? Because one of my challenges is that um, anytime, pwede kasi akong tinatawag sa bahay, no? Okay? To do my responsibilities. Minsan nakarating na ako ng review center. Biglang uuwi ako kasi kailangan kong magbantay ng kapatid ko. Yung mga ganong issue. So, it should not be a reason para bumagsaka sa board exam. So, let's say isa kang working professional at nagre-review ka ngayon, how can you be consistent? Dapat consistent ka lagi, every day meron kang time na mag-review. Okay? Or consistent ka itong first 30 minutes concept, the next one or two hours, okay? Problem solving ako. Okay na yon as long as you are consistent na every day meron kang review. Okay? Kung kaya mo naman yung consistency na every 4 a.m. hanggang 9 a.m. nagre-review ka, ah, mas okay yon Okay? Depende sa'yo. Again, you have to know yourself. Next, review everything. Okay? When you know the subject, you have to also know saan ka mahihirapan, saan ka mas nadadalian. So, kung saan ka mas nadadalian, hasain mo na lang ng konti pa din, go to the other topics already. So, walang favoritism ulit dito. You review everything at saka yung mga updated topics natin, magbasa-basa ka rin. Although, ako nung time ko na meron ako mga updated topics, di ba? Sinabihan kami na, o oh, eto, baka sakaling lumabas sa board exam, binasa ko naman yung mga concept, although, ayun, walang naitanong. But, who knows, di ba? This coming board exam, or pag ikaw nang nag-board exam, tatanungin ka na ng mga ganyang topic. Pwedeng blockchain, cloud computing, or let's say mga bagong topic sa RFBT, di ba? Hindi, 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 hindi ka makakawala sa mga topic na yan. Another, of course, don't forget to love yourself. So, eat right and sleep right. Okay? So, as much as possible, hindi porket nagre-review ka sasabihin mo, ay nag-review ako ng mahaba so makakapasa ako. Hindi mo alam. Ang haba-haba ng time na nare-review mo, yung 10 hours na nagre-review ka or yung 12 hours na nagre-review ka, 4 hours doon na sayang. Bakit? Okay? Bakit na sayang? Kasi wala ka naman talaga naintindihan. Kasi kulang ka na sa tulog, hindi ka pa kumakain ng tama. So, alagaan mo rin yung sarili mo. Kasi meron kami mga kakilala or yung mga ate namin dati, bakit na kwento nila sa amin, nakapag-review ka siya ng maayos, di ba? Almost top nature na siya, kaso nagkasakit naman nung magbo-board exam. Or kaso nakapag-board exam, nakapasa, nagkasakit. Okay? So, wag mo i-compromise yung health mo. Another, don't forget to relax. Hindi naman sinasabi na 24-7 mag-review ka or 7 days in a week mag-review ka. Pag hindi kaya ng brain cells mo, tigil mo muna, iba muna ang basahin mo, iba muna ang panoorin mo. Okay? This is only the time that you are allowed to watch k-drama. Okay? 
or what else. Ito lang yung time na pwede kang lumihis ng landas at maglaro muna sa cellphone mo. Okay? And of course, kapag nagre-review ka, okay, i-inject ko na rin, huwag ka mag-review na katabi mo yung phone mo or huwag ka mag-review na naka-open ang wifi mo kasi mawawalang bahala or, or tama ba or mawawalan ng saysa yung pag-review mo kasi bakit naka-open yung wifi mo tunog nang tunog ng notif yung notification mo sa Facebook sa Instagram okay syempre ikaw naman mapapatingin ka sa phone mo uy sino kaya yon so as much as possible turn off your wifi di ba Layo mo muna yung phone mo sa'yo unless yung phone mo may binabasa ka doon at the same time nagsasagot ka. So, kung that's the case, okay, turn off mo na lang yung wifi mo para hindi ka makareceive ng notification. Okay? So, again, okay, you have to control yourself. So, if you cannot control yourself, you cannot pass the board exam. So, you have to really control yourself. And of course, again, relax ka sa mga oras na hindi pa kaya ng brain cells mo. Malalaman mo naman yan at mafeel mo naman yan sa sarili mo kung sa tingin mo wala kang naiintindihan or walang pinatutunguhan yung sinasagutan mo, di ba? Ayan. So, you also have to relax. Pero, wag naman puro relax ang gawin mo, ha? Kasi baka mamaya, Uy, wala ko naiintindihan. Sige nga, mag-relax muna ako. Tapos pumunta ka sa next subject. Ay, wala ulit ako naiintindihan. Uy, mag-relax nga muna ako. Ito yung sabi ni Ma'am, okay? Hindi naman all the time, okay? So, you have to push yourself pa rin. But don't be too hard, okay? Sabi nga nila, review well, okay? Do not review hard, but you review well. Yung naiintindihan mo yung nire-review mo, okay? And of course, you pray. So, aside from this one, syempre, another tip. Okay, so sabi niya dito, no, in everything you do, put God first. So, syempre, siya kasi yung makakasama mo. Wala kang ibang kasama sa pagbo-board exam mo kundi si God. Okay, di mo naman pwedeng silipin yung papel ng katabi mo. Syempre, may invalidate yung paper mo niyan pagdating sa board exam. Sino lang ang kasama mo doon sa buong room? Imaginin mo ang kasama mo lang si Lord. Siya lang talaga yung kasama mo, of course. Okay? During that battle. Ayan. So, another, pagdating naman sa mga tips, okay, since this is MAS, sa MAS mo, number one and number two, okay, pwedeng-pwede kang tanongin ng theory, pwedeng-pwede kang tanongin ng problem. So, unang-una sa lahat, dapat alam mo yung concept mo kasi yung problem, minsan, mas madali na lang yung part na yun eh. Okay? Pwedeng alam mong mag-solve, hindi mo naman pala alam yung concept niya. So, madadali ka sa concept. Okay? So, magbasa-basa ka rin. And, intindihin mo yung pinabasa mo. And, intindihin mo yung ina-explain sa'yo. Okay? Another. Another, pagdating sa materials. Okay? Pag binigyan ka ng materials ng reviewer mo, okay, or you have the handout, unless okay na okay ka, at alam mo 100% kaya mo sagutan yun, that's the time, pwede ka mag-download, okay, sa iba. Pero pagdating sa pagda-download ng mga material mo, huwag ka download ng download. Bakit? Anong effect nun? May effect kasi yun sa pag-iisip natin minsan. Okay? Paano? Ganito siya. Nag-download ka ng 15 na materials mo. Okay? Eh, yung 15 na materials mo, MAS pa lang yun. MAS ng ganitong review school, MAS ni ganitong author, MAS ni ganitong author, MAS ng ganitong school. di ba? Yung iisipin mo abang nag-review ka, O Shems, hindi ko pa tapos yung number 5 na handout na na-download ko. O Shems, hindi ko pa tapos yung ganitong review. ba? Diba? Yun yung iniisip mo. Instead ng isipin mo, matapos mo muna isa-isa. So, tip ko sa'yo, another, pag nagda-download ka ng material mo, or let's say meron ka mga libro na binabasa mo, stick to one book, okay? Or siguro, let's say, dalawang book na pwede mong i-compare and contrast. Another, pag nagda-download ka, nagsasagot ka ng mga materials mo, pag sinasagot mo sila at pag nagda-download ka, huwag kang download ng download kasi mape-pressure yung utak mo na ay dapat matapos ko to. Until hindi mo na pala natapos kasi na-pressure yung utak mo. Okay, so pag nagda-download ka ng isang material, tapusin mo muna yan tsaka ka ulit maghanap ng isa pa. Okay? Kasi hindi mo naman sure na matatapos mo lahat yon. Ang mas maganda, nakatapos ka na isang set ng material. Kesa naman yung ang dami-dami mo ni-review kahit isa dun sa mga set na yon wala kang natapos. ba? Diba? Who knows? Dahil sa wala kang natapos, wala rin nag-retain sa utak mo. Ganon kasi yung mga tendency. Okay? 
Another, huwag ka magpapabrainwash doon sa sinasabi nila na, uy, may lalabas from ganitong review center. Uy, may lalabas from ganitong review center. Uy, si ganitong review center magbibigay kay Bowa ng questions niya. Okay? We don't know. Okay? That may be true. It may also be not. But my tip to you, trust mo yung sarili mong review kasi ako na-experience ko yan. And that is my hatest part during the board exam. Kahit ayokong marinig, no? Yung nakakarinig ako ng, uy, tingnan mo, nandito yung question number three kanina. Okay? So, pag nag-board exam ka na, umiwas ka sa mga ganong type ng tao or type na ma-examine. Okay? I'm telling you. Sila yung mga nag-usap-usap na ito yung sagot at dito ko nakita yung tanong na to, pero sila rin yung mga nag-conditional, sila rin yung bumagsak. Okay? So, I assure you that pag nagtiwala ka dun sa nireview mo or nagtitiwala ka sa alam mo at hindi dun sa review material na yon or from that review center, okay? Wala naman tayong dinadrop, wala naman tayong nine nine name drop, but you know, sinasabi ko lang naman no, yung mga example ng na try ko talaga dati, actual experience. So, huwag ka magre-rely doon, okay? Huwag ka rin lumalapit sa mga ganong tipo ng examinee. Kasi Madi-distract yung utak mo during the board exam. Okay? Ano mangyayari sa iyo? Pagdating sa next subject, syempre may morning at afternoon. Pag nag-morning subject ka, narinig mo yung mga ganong notions na ito nandito to galing or dito to galing sa book na to or oy dito to galing na examiner, 'di ba? Ano nang mangyayari dun sa afternoon exam mo? Mawawala na yung focus mo. Okay? Imbis na ang iniisip mo kung ano yung alam mo at kung ano yung naaral mo, ang iniisip mo, saan kaya galing itong question na to? Okay? So, ayan. Huwag kang magpapaapekto sa mga nagko-compare and contrast ng sagot nila. At isa pa yun, huwag kang nagtatanong, uy, anong sagot mo sa number 10? Ako kasi letter A. Okay? Isa pa sa mga nakaka-sira ng momentum yun for the board exam. Kasi ako din, during my time, iniwasan ko talaga kapag may naririnig ako nag-uusap na, uy, anong sagot mo sa 14? Umaalis ako. Kasi nasisira yung, yung momentum ko, nasisira yung, yung kumbaga kasi nagre-review yung utak ko mag-isa eh. Nasisira yung utak mo na nagre-review mag-isa kahit wala kang binabasa kasi naririnig mo sila. Okay? Ayun, huwag ka nagkikicompare and contrast. So, yung nagcompare and contrast, sila rin yung bumagsak. <laughs> okay, I'm not saying all, pero tignan mo, okay? Tignan mo. Na-experience ko yun, nakita ko eh. Tinignan ko, yung sino yung nagcompare and contrast? Nakapasa ba siya? <laughs> diba? Ang sama-sama na ugali ko na hindi. Okay, pero minsan kasi totoo, diba? Masyadong mga chismoso-chismosa, hindi na lang tumahimik. Hindi, joke lang. Ayun, and ano pa ba? Um, huwag magpapadistract. What else? Manage your anxiety, di ba? And hopefully, pag nag-exam ka, hindi mo ma-experience yung mental block. Ako, akala ko ma-experience ko yun, but thank God, hindi naman. But um, meron, meron akong kakilala, no, na mental block pala siya, okay, during the board exam. Uh, nalaman ko na lang na na-experience niya yun nung medyo matagal na after the board exam. Okay, kasi hindi siya nakapasa. Hindi pa siya nakapasa or nag-conditional. Hindi ko maalala, no? Basta, okay, hindi pa siya CPA nung nag-CPA na ako. Nalaman ko na lang na na-mental block pala siya. Nung medyo nag-uusap na lang kami, hindi ko siya tinanong directly kung ano bang nangyari sa kanya, pero na-mention niya, okay? Doon sa isa naming conversation na na-mental block siya, baka maulit sa kanya, ganon. Yung wordings niya. So, doon ko nalaman na, ah, na-mental block siya sa board exam. Kaya hindi siya nakapasa nung unang take. Okay? So, sa mga retakers naman, ayan. For the retakers, wag mo isipin na retaker ka, baka mag-retake ka ulit. Okay? So, gawin mong motivation yan na, ay, hindi. Okay? Kahit pang ilang retake ko na to, magiging CPA ako. Alright? Doon naman sa mga first takers, wag mo isipin na, ay, siya retaker na. Ako kayang-kaya ko to. Kasi meron yung iba na mga first takers Yun yung naging motivation nila, okay? Medyo mali pala yung ganung motivation. Dapat yung motivation mo pa rin on your own, okay? So, ayan. And of course, most of all, pray, pray, and pray. Huwag mong kakalimutang magdasal everything that you do, okay? Sabi ni Proverbs 3, 6, in everything you do, put God first and He will direct you 
and crown your efforts with success. So, wag kang magre-rely dun sa mga sinasabi ng mga nakaka-distract mong fellow reviewee. Wag kang maniniwala na dito galing yung review or yung exam material. Okay? Ang isipin mo, yung effort na ilalagay mo sa pagre-review mo. Okay? Um, eventually, aanihin mo lahat ng mga tinanim mo or lahat ng efforts na binigay mo sa pag-review mo. Alright? So, whatever struggle you are facing right now, aside from the pandemic, siguro dahil ikaw ay working professional, nahihirapan ka. Let's say, ikaw ay ate, anak, kuya sa loob ng bahay. Okay? Gawin mo ring motivation yon, di ba? What else? Ikaw ay galing sa broken family, gawin mong motivation yon, Okay? What else? Wala ka ng magulang, di ba? Gawin mong motivation yon para mas mabuhay ka pa sa mundong ito. Ayan. So, that's it for my tips on how you'll be able to pass the CPA board exam. And of course, abangan mo rin yung ibang tips na mga other reviewers natin. So, you have also from audit, from tax, from FAR, AFAR, and your RFBT. Okay? So, Gusto ko lang malaman mo na kung sino ka man na nakikinig ngayon sa akin, okay, you can do it and you will be a CPA soon, okay, real soon. So, God bless on your review and i-continue mo lang kung ano yung ginagawa mo ngayon. Kung kulang pa yung ginagawa mo ngayon, dagdagan mo yung effort mo at kayang-kaya mong maipasa ang board exam. Alright? So, kung may question ka, anytime, PM mo lang kami, we can answer you directly. Pwedeng email, di ba? Pwedeng dito sa portals natin or pwedeng dito sa page ng CPA Online Review School. So, thank you for joining me today and God bless on your review. See you again on our next session. Music